ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் ஃபண்டு ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இந்த ஃபண்டு ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனும் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதை மாதிரி உங்களை தனித்தனியாக கேட்டாங்கன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷினாக இருக்கும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஃபண்டு ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது மூணுத்துமே வந்து நீங்கள் போடுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு 10 மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்களே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கண்டிப்போம் தெரியுமா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட் ஒன் ஒன்றுத்துக்கும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட் ஒன்று இருக்குது அதாவது எப்படி போகணும் அப்படின்றதுக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இது ஃபஸ்ட் நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து போடுற போது உங்களுக்கு அது என்னன்றது புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட் நான் கரண்ட் அசட்டை தான் வந்து சிஏ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ கரண்ட் அசட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகும் அதே மாதிரியே கரண்ட் அசட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் டிக்ரீஸ் ஓகேவா இது வந்து கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதாவது கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகும் ஸோ நான் உங்கள் ப்ராப்ளம் போடுறப்ப உங்களுக்கு இது வந்து ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் நமக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட்டும் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துப்போமே ஸோ கரண்ட் அசட்ஸ்லாம் என்னென்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷு பேங்க்கு ஸ்டாக்கு சன்ரி டெப்டாஸ் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இன்கம் டியூஸ் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்க்கு என்ன வரும்னா கிரெடிட்டார் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸில் வளருது இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து போடலாம் உங்களுக்கு அதை போடும் போது உங்களுக்கு என்னன்றது ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ நான் எதுலேருந்து ப்ராப்ளம் எடுத்து போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ரொஃபஸர் டி எஸ் ரெட்டி அண்ட் ஹரி பிரசாத் ரெட்டி ஸோ மெஜாரிட்டி காலேஜஸ் ப்ளஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இந்த புக் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ நான் அதனால் உங்களுக்கு இதிலருந்தே வந்து ப்ராப்ளம் வந்து போடுறேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபோர்த் சம் வந்து எடுத்து போடுறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சம்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னிங்கன்னா அது எப்படி போகணுன்றத நான் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ ஒர்க்கிங் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் டீடெயில்ஸ் ஆஃப் ஆர் லிமிடெட் ஸோ ஒரு ஆர் லிமிடெட்லேருந்து ஒரு டீடெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துட்டாங்க நம்மள என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் வந்து பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து நம்ம போட ஃபார்மேட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்ஸ் இங்கே வந்து பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ரெண்டு வந்து ஸோ கரண்ட் அசட் என்னென்னலாம் வந்து வருது அப்படின்றத நம்ம கொஷினில் பார்ப்போம் ஸோ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டாக்கு டெப்டாஸு கேஷு நாலு கரண்ட் அசட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது நாலுத்தையும் வந்து நம்ம எடுத்து வந்து எழுதிப்போம் ஓகேவா நான் ஷார்ட்டாக எழுதிக்கிறேன் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அதோடைய அமௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கு ஸோ ஸ்டாக்கோடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ
ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்ட்டு ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இம்ப்ளி இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் நைன்டி நைனில் வந்து எயிட்டியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் இயரில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டியாக இருக்கு அப்போ இது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டென் தௌசண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸில் அப்போ டென் தௌசண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிருக்கு அப்போ இதுவும் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அப்போ இன்க்ரீஸ் இல்லை நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து போட்டுப்போம் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஸோ தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெப்டாஸ் இதுவுமே செவன்ட்டிலேருந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டியாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆன அமௌண்ட் இல்லைனு பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இங்கே பாருங்கள் கேஷ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்டாக வந்திருக்கு அப்போ என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டிக்ரீஸ்னால் என்ன டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட் டிக்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்போ இதை நம்ம டிக்ரீஸில் வந்து போடுறோம் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ கரண்ட் அசட் ஃபுல்லாகவே நமக்கு முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இது ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் இந்த இயர்லையும் ஃபுல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி தான் டோட்டல் கரண்ட் அசட்டில் என்ன வேல்யூன்றதை பண்ணோம் அது லாஸ்ட்டாக வந்து ஆட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசட் முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ ஷார்ட்டா சிஎல் ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பேயபிள் இருக்கு கிரெடிட்டார் இருக்கு டிவிடண்ட் பேயபிள் வந்து இருக்கு ஸோ அதை நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிப்போம் ஸோ டேக்ஸ் பேயபிள் டேக்ஸ் பேபிளுடைய அமௌண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டார் ஸோ கிரெடிட்டாருடைய வேல்யூ நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிடண்ட் பேயபிள் அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் அண்ட் எயிட்டி ஸோ இதையும் நம்ம அதே மாதிரியே வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபார்ட்டி த்ரீயாக டிக்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அப்போ இது என்ன இது கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஸோ ஃபார் இங்கே பாருங்கள் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிக்ரீஸாக போடணும் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸில் போடணும் ஸோ ஆப்போசிட்டாக போடணும் அப்போ இங்கே இது என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸில் வந்து போடணும் ஓகேவா ஸோ இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் லேக் நைன்டி டூவாக இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறனால நம்ம அதை டிக்ரீஸில் வந்து போடுறோம் ஸோ இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட்லேருந்து எயிட்டி ஆயிருக்கு அப்போ என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு அப்போ நம்ம இதை இன்க்ரீஸில் வந்து போடுறோம் ஓகேவா ஸோ இதையும் அதை மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணி டோட்டல் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோன்றத கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது நாலுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு இங்கே போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ கரண்ட் அசட்லேருந்து மைனஸ் கரண்ட் வந்து லைபிலிட்டிஸ் ஓகேவா அப்போ த்ரீ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி தௌசண்ட் நமக்கு இங்கே வருது அதே மாதிரியே இங்கே ஃபோர் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌ சாரி ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஓகேவா அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டி நைனில் இருந்திருக்கு அதுவே நெக்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் வந்து ஆயிருக்கு ஓகேவா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எயிட்டி தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம
எல்லாத்தையும் நம்ம டோட்டல் பண்ணி இங்கே போட்டுடணும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு தீப்பு நம்ம டோட்டல் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரியே இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே அப்படியே வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இது இருக்கிறத எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த அஞ்சுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஓகே ஒன் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ அதே மாதிரியே இங்கே நமக்கு கிடைக்கிறதும் ஒன் லேக் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இது இதை மாதிரி ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருங்க முக்கியமானது இது தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எயிட்டி தௌசண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தெரியுமா இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம புக் ஆன்சரை ரெஃபர் பண்ணுவோம் இன்க்ரீஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வேறு ப்ராப்ளம் இல்லையாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு அந்த சம்ஸ் வந்து போட்டு காக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் சொன்னால் இதை ஷார்ட்டாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஃப்எஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு எப்படி இதை மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனுக்கும் இன்னொன்று இருக்குது ஸோ அது என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதோடைய ஃபார்மேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ இங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எப்படி நம்ம கரண்ட் அசட்டு கரண்ட் லைபிலிட்டிஸை மட்டும் எடுத்துமோ இந்த ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனுக்கு சிலதை மட்டும் எடுத்துப்போம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம போட்டுருவோம் ஸோ நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் குட்வில் ரிட்டன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸு ப்ரொப்போஸ்ட் டிவிடெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ரிசர்வ் ப்ளிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ரிட்டன் ஆஃப் ஓகேவா இது எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இதுவே நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம்ல எது வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்டு டிவிடெண்ட் ரிசீவ்டு ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் இதை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி வர அமௌண்ட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபார்மேட் ஸோ இதுக்குமே நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டேபிள் ஓகேவா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஃபண்டு ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து செம் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா லெவன்த்து செம்மில் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபார்மேட்டை வந்து எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபார்மேட்டில் படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து போடணும் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கா ஸோ இங்கே போட்டுக்கோங்க நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்டுடைய அமௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை நம்ம அவுட்டரில் வந்து போட்டுக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னலாம் இங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டிப்ரிசியேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் கொஷினில் வந்து டிப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் லாஸஸ்மே வந்திருக்கு ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிப்ரிசியேஷன் நான் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஆடுன்னு போட்டு டிப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஜென்ரல் ரிசர்வும் இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் ரிசர்வ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸுமே இருக்குது ஸோ லாஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் வந்து ஷார்ட்டாக போடுறேன் பட் நீங்கள்லாம் போடும்போது ஃபுல்லாக தான் எல்லாத்தையுமே வந்து போடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸு ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாருங்கள் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது டிப்ரிசியேஷன் நம்ம எடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரிசர்வ் வந்து எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸுமே எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸுமே எடுத்திருக்கோம்
54,000. Okay, wow. So, 54,000. Next, what do you want to do? Less in. Less in. What do you want to do? You want to do all the incomes. So, you can see what you want to do. You want to do all the incomes. Machine வந்து sale பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் டிவிடெண்ட் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அதுக்கு அப்புறம் டாக்ஸ்ல இருந்து ரீஃபண்ட் வந்திருக்கு சோ மூணே மூணு தான் இருக்கு சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல प्रॉफिट அப்படினு போட்டுக்கோங்க சோ प्रॉफिट உடைய அமௌண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5000 நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவிடெண்ட் வந்து வாங்கி இருக்காங்க சோ டிவிடெண்ட் உடைய அமௌண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2000 அதுக்கு அப்புறம் டாக்ஸ் வந்து ரீஃபண்ட் வந்து ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ அதோட அமௌண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3000 சோ இத மூணுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணனும் நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10000 ஓகேவா சோ இப்போ என்ன பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஆட் இது வந்து லெஸ் அப்ப 1,20,000 54,000 எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு 1,74,000 நமக்கு வருது ஓகேவா சோ அதுல இருந்து 10000 நம்ம லெஸ் பண்ணனும் நமக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,64,000 மறக்காம